Говорит, сердечко у него. А нет, отходить нельзя. Ну ладно, продолжим. В том же томпе. Сердечко в знак того, как он любит нашу аудиторию. Это будет не похоже на то, что увидели ранее. Будут объяснять что-то новое каждые две секунды, боже. Короче, он будет контролировать два персонажа одновременно. Двойные прыжки, когда это недоступно. Использует баг. Очень использует баг. Если стать в определенной части карты, нажимать действие, то можно переместиться. Ты можешь переместиться на крайнюю сторону следующего экрана. И можно снова сделать суспенд на новую карту. Короче, это тут у нас такой благотворительный проект Game Done Quick, собираем бабки врачам. Такие дела. Русский рестрим оригинала. Проходят игры на скорость. Ну, в общем, почти пол игры он багает. Провалился за карту, походу. <laughs> да, выпал за карту. Просто извиниться за эти шумы, которые задают герои, что это единственный, самый быстрый способ перебегать из места в место. В следующий раз они хотят выбрать японскую версию, чтобы слушать, как эти лукоголовные, короче, как эти виабушники говорят на японском, и это не так противно уху. Да, в общем, короче, они тут о все объясняют, но на деле он просто прыгает, паузит, Призывать второго персонажа и может прыгнуть еще раз. Почти вокруг этого всего и выстроена механика прохождения за счет бага со стенкой. Встает в конец стены, заходит игру. Все, пожалуйста, ты в другом экране. А я уже медленно схожу с ума, слушая эти крики. Главный герой мешка улетел. Иногда прыжок не получается сделать даже этого профи. Не нужно, нельзя тратить время на убийство кого-либо, потому что это уйдет несколько часов, говорит он. Поэтому он заберет оружие в одной из секций этого здания и пойдет дубасить боссов, видимо, самым мощным оружием или самым необходимым ему. Сначала он идет в пустыню. Мне кажется, это не яблоко, а тоже сердечко. Ну, рядом сидел не Федов, он, видимо, ушел снимать очередные видео. Средние содержательности. 
Uh, you unlock quests as you progress through the game. Ну, знаете ли вы, что мужик, который продается, мужик, который продает вещи в магазине, на самом деле Алукард, говорят комментаторы. Вот я не знал. Завтра всем в школе расскажу. Обязательно. Uh, have the cursor in a certain spot, then touch the corner. It just defaults to, I guess, what item zero would be, or the first item in the memory, which would be a potion. So you, even if you. Говорит, что можно делать бесконечные зелья. В общем, игра игра очень трудная в ней. Миллион багов, которые помогают ее пройти, но тяжело. Можно бесконечно бить зелья. Ты пошься по карте. О, они получили хороший буст к дамагу. Ура! Можно делать передвигаться апперкотами, но куда эффективнее все равно, <coughs> куда эффективнее все равно прыжок удар низ. Продолжает крошить. Кажется, они получили нужное оружие, кости. Весь этот путь был ради кастета. Говорит, что девчонка, наверное, получила тоже огромный буст дамагу и делает вместо двух уронов один. Игра Кастлвания, Down of Sora. А, нет, это уже другая. Это уже другая. Какой-то портрет. А... А, боюсь, я только что засрал свои заметки. Я понятия не имею, какая это игра. Извините. Вообще, Кастальвания, Ариас. В ссору. Какой-то очередной мод ее. Мелькает периодически портрет. Продолжает прыгать все еще по Египту, используя тяжелейший баг с заморозкой и вторым прыжком. Шаруто. Интересно, знают ли разработчики, что вытворяет Ром Скотт с игрой? Короче, не баги, а фичи. Так и задумано. Совершенно нормальный а, спидран. Вот мы и тпшимся через пол игры. На самом деле, в другую, в ком, в другую сторону второго экрана. Говорят, что никто в этой, проходя эту игру, ни разу не спидранил ее, не используя зелье. Ну, спидранили, но спидраном это назвать было трудно. Почти отметку в половину мы прошли по времени. Он возвращается в начало игры, чтобы сделать кое-что очень веселое, что интересно. В общем, нужно быть проклятым и снять проклятие. И ты получаешь награду. Какое-то колечко, которое убирает проклятие. Чтобы босс не мог тебя проклянуть. Ну, такие дела. Короче, вот что они сделали. Они провернули невероятную тему. Они взяли кольцо, которое снимает проклятие. Вот так вот. Теперь проклятия не могут его убить. В общем, он нажимает старт и A, чтобы 
В общем, это дает тебе предмет, но квест не отменяется. Можно делать, можно сделать это 9 раз подряд, и это поможет нам накопить кучу бабла. А, видимо, кольца ему не нужны. Все это было ради бабок. Ой, жулики, жулики. Нужно, говорит, продавать кольц, чтобы хватило на все. Ну, тут продолжают... Это самый быстрый обуз бага, который вы когда-либо видели. А я, прод... а я повторяю, что у нас идет розыгрыш плаката. Здорово такого. Как шторы. Надо написать восклицательный знак Рафл, и позже мы выберем победителя. Информацию вам выдаст Мубот. Ну, они продолжают обузить этот баг. Кто-то, если из вас будет играть в Кассельванию, можете... Надо написать вот такое сообщение. Пишем рафл и с восклицательным знаком все это. Вот такие дела. Когда вернется наш главный организатор, он включит какой-то там рандомайзер, все будет в порядке. Регламент, это не то чтобы регламент по времени, это примерное время прохождения игры. Да, хороший план приехать, ограбить моего коллегу. Коллега. Это все рейтинг PG-13. Он обязан меня называть людей коллегами и не материться. Поэтому все очень мирно ищаем. Я не знаю, этот Рокфорд скоро будет драться с Дракулой. Это просто безумие. Он продолжает обузить бак на эти деньги. Наконец-то он закупился. А, да, также в конце марафона у нас, походу, разыгрываются коллекционные издания к Слуане. До этого нужно в конце марафона. Именно марафона, я так понимаю. Не уверен, не буду врать. И... Ладно. После игры все расскажу вам еще раз. Времени еще есть, не, не торопитесь, не волнуйтесь. Полно времени. Продолжает багать игру. В общем, по помощи этого бага он пропустил здесь в игре и перешел сразу к Дракуле. Ему аплодируют, потому что он нашел правильную точку на экране, я так понимаю. Мог провернуть это. А, это, собственно, тяжелая битва. И, возможно, он даже погибнет. Но... Да, это очень тяжело, и я буду очень много концентрироваться, говорит Ромскаут. У смерти хп меньше, чем у Дракула, поэтому, его сначала... поэтому мы забираем сначала его. И плюс его легче тыкать. Можно делать бэксвинг, то есть удар мечом назад. Говорят, что может быть очень полезен здесь. Как он его заклеикивает. Ух, плотненько. Пользовал ради перестраховочки. Под, под, подхилялся, не знаю, подлечился. Хотя он говорит, что ему это не нужно, ведь он очень крут. 
but just too cool, boy. Когда он в следующий раз у Юзнету супер атаку, он он сделал это намного быстрее, чем ожидал, и о, все. А нет, это часть два. Он специально сделал э, последовательность персонажей такую, потому что в, этом, в этой последовательности у него куда больше маны для битвы, собственно, с Дракулой, если не ставить женщину на... В общем, не ставь женщину во главе, короче, если играешь к Сальване, не нужно этого делать. Это очень долго раздражающая стадия. Это, это вообще пиздец. Нехорошо. Нужно на атаковать их обоих перед тем, как они столкнутся. Если не хватает силы, то ты будешь моментально убит этими штуками, лапами, ногтями сатаны. Пять ударов на сторону. Не видели здесь атак около того. Продолжает восполняться. Можем посчитать раз, два, три, четыре. Ну да, где-то примерно по десять. Здесь определенная последовательность удара этих лапок. Да, я действительно чуть не зафейлил свой рейтинг. Не, нет. Говорят, что он пытается делать что-то удивительное, но на самом деле, мне кажется, это обман, ничего он делать не будет. А, да, все, 17.28, господа, парень. Дракула был опущен. Ром Скаутом, который, я напоминаю, организовал весь этот марафон, главный организатор. Ему было приятно пройти эту игру снова.